കണ്ണൂരിൽ വീടിൻ്റെ ബീം തകർന്നു വീണ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു ചക്കരക്കല്ലിനടുത്താണ് അപകടമുണ്ടായത് വീട്ടുടമ കൃഷ്ണൻ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ലാലു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടു കൂടിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് ചക്കരക്കല്ലിനടുത്ത് പള്ളിപ്പൊയിലാണ് സംഭവം വീട്ടുടമ മുന്താണി കൃഷ്ണൻ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയായ പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് സ്വദേശി ലാലു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് വീടിൻ്റെ രണ്ടാം നില പണിയുന്നതിന് ഇടയിലാണ് അപകടം ലാലു ഭീമിനടിയിൽ കുടുങ്ങി സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു ഫയർഫോഴ്സും പോലീസും നാട്ടുകാരും സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ ശരീരം പുറത്തെടുത്തത് വീട്ടുടമ കൃഷ്ണനെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ഈ മാസം ആറ് പത്ത് തീയതികളിൽ തൃശൂർ യാർഡിൽ ട്രാക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ പൂർണ്ണമായും അഞ്ചു ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കും ഷൊർണൂർ എറണാകുളം മെമു എറണാകുളം ആലപ്പുഴ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചില ട്രെയിനുകൾ സർവീസുകൾ വൈകുമെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ഡിവിഷനിലെ കോഴിക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹിൽ സെക്ഷനിൽ ട്രാക്ക് അറ്റകുറ്റ പണി നടക്കുന്നത് കാരണമാണ് ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിന്റെ സർവീസ് ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും റെയിൽവേ അറിയിച്ചു മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ വീണ്ടും കുഴൽപ്പണവേട്ട ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണവുമായി ഒരാൾ പിടിയിലായി തൃശൂർ സ്വദേശി അബ്ദുൾ ഖാദറാണ് പിടിയിലായത് കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ട് തവണയായി വളാഞ്ചേരി പോലീസ് പിടികൂടിയത് ആറ് കോടിയോളം രൂപയുടെ കുഴൽപ്പണമാണ് വളാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കുഴൽപ്പണം കാസർഗോഡ് അടൂരിൽ മകന്റെ അടിയേറ്റ് അച്ഛൻ മരിച്ചു പാണ്ടി വെള്ളരിക്കയം കോളനിയിലെ ബാലകൃഷ്ണൻ നായിക്കാണ് മരിച്ചത് മകൻ നരേന്ദ്രപ്രസാദിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇന്നു പുലർച്ചെ വെള്ളരിക്കയത്തെ വീട്ടിലാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത് അൻപത്തിയഞ്ചുകാരനാണ് മരിച്ച ബാലകൃഷ്ണൻ നായി മദ്യപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് തർക്കത്തിനിടെ അടിയേറ്റതാകാം മരണ കാരണമെന്നാണ് നിഗമനം ബാലകൃഷ്ണൻ നായിക്കിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റ പാടുകളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് മൃതദേഹം കണ്ടതിന് സമീപത്ത് രക്തം കട്ടപിടിച്ചു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന ബാലകൃഷ്ണ നായിക് ഭാര്യയെ സ്ഥിരമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇതേ ചൊല്ലി അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ആദൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ബുവാറ്റുപുഴ കോതമംഗലം റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വലഞ്ഞത് ബസ് ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് പരിക്കേറ്റ ജീവനക്കാരൻ അജിത് മൂവാറ്റുപുഴ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് പെരുമറ്റത്ത് വെച്ച് ബസ് കാറിലിടിക്കുകയും തുടർന്ന് കാർ യാത്രക്കാർ മർദ്ദിച്ചുവെന്നാണ് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പരാതി ഇടുക്കി കട്ടപ്പന കണ്ണംപടിയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം വനമേഖലയിൽ നിന്ന് കാടിറങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം കുപ്പുപാറ പ്രദേശത്തെ കൃഷി നശിപ്പിച്ചു കാട്ടാനക്കൂട്ടം സമീപത്തെ വനത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് കൂപ്പുപാറ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപകമായി കൃഷികൾ നശിപ്പിച്ചത് കാപ്പി കമുക് ഏലം കുരുമുളക് വാഴ തുടങ്ങിയവയാണ് നശിപ്പിച്ചവയിൽ ഏറെയും കാട്ടാനശല്യം ഇവിടെ പതിവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്തും കാടിറങ്ങിയ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ആന പറഞ്ഞു കയറി കൃഷിനാശം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറെ വാഴകൾ പിന്നെ പ്ലാവ് ചക്ക ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു തെങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഇത് അയ്യപ്പൻകോവിൽ റേഞ്ചിൽ കല്ലാർ പ്ലാന്റേഷൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് അമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പായി കുടിയേറിയ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ മൊത്തം എഴുപതുകളിലാണ് ഇവിടെ കുടിയേറ്റം നടന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ ആനശല്യമുണ്ട് ഈ വർഷം തന്നെ പലതവണ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും ആഴികൂട്ടിയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാവലിരിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ കൃഷിയിടങ്ങളുമായി അതിരുകൾ പങ്കിടുന്ന വനാതിർത്തിയിൽ വൈദ്യുത വേലി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് നേരെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വനം വകുപ്പ് കൃഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കട്ടപ്പന വയനാട് തിരുനെല്ലി അപ്പപ്പാറയിൽ നാലംഗ നായാട്ട് സംഘത്തെ പിടിക
ഇടപെടി മണിയോട് കൂടി രാത്രികാല പരിശോധനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂലപ്പെടിക ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് വെടിയ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും ഈ ഭാഗത്ത് മറിഞ്ഞിരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നെ അനക്കൊന്നും കേൾക്കാതിരിക്കുകയും തുടർന്ന് നമ്മൾ വാഹന പരിശോധന നടത്തി വരുമ്പോൾ ഈ പ്രതി കസരിച്ച വാഹനവും നാല് പ്രതികളും നമ്മളെ മുന്നിലെത്തിപ്പെടുകയും അവരെ കസ്റ്റഡിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മൂന്നര മണിയോട് കൂടി ഇതിന് സ്ഥിരം നായായിട്ട് നടത്തുന്ന സംഘമാണെന്ന് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നാടൻ തൂക്കും വെട്ടുകത്തി ടോർച്ച് ഹെഡ്ലോട്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്നിവ കസ്റ്റഡിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേനൽ കടുത്തതോടെ കുടിവെള്ളത്തിനായി നെട്ടോട്ടം മൂടുകയാണ് പത്തനംതിട്ട അടൂർ കുന്നുപുറം നിവാസികൾ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ ദുരിതത്തിന് പഞ്ചായത്ത് പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ പരാതി വേനൽ ചൂട് രൂക്ഷമായതോടെ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളും വറ്റി എല്ലാത്തിനും കടന്ന് കുത്തിമുട്ട് വാങ്ങ് വെള്ളം ജിമ്മി എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഒരു കുടം വെള്ളം കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു തൊട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് നടക്കാൻ പോലും എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് ഇത് ചെല്ലമ്മയുടെ മാത്രം ദുരിതമല്ല കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന കുന്നുമ്പുറം പ്രദേശത്തെ അറുപതോളം കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും കുടിക്കാനും പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രദേശത്തെ കിണറുകൾ വറ്റിയതോടെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം എത്തിച്ചാണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രായമായവർക്ക് അതിനും കഴിയുന്നില്ല വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് മൊത്തം അത്ര ഇത്രയും കുന്നുമ്പുറം ഭാഗത്ത് മൊത്തം ടാങ്ക് വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാങ്കിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് വെച്ചു ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് പോലും ഒന്നും നോക്കാനും കാണാനും ആളില്ല മുൻവർഷങ്ങളിൽ വേനൽക്കാലത്ത് പഞ്ചായത്ത് ടാങ്കറിൽ വെള്ളമെത്തിച്ച് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്രാവശ്യം കോളനിക്കാർക്ക് അതും ലഭിക്കുന്നില്ല പ്രദേശത്തെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ടാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതും പാതി വഴിയിൽ നിരച്ചു ആഴ്ച ഒരു ദിവസം ഇവിടെ പ്രായമുള്ളവർ പപ്പയും അമ്മയും എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളമില്ല വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഴൽക്കിണറായിട്ട് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില വർധനയ്ക്കെതിരെ കായംകുളത്ത് ഡി വൈഫയുടെ പ്രതിഷേധം ഡി വൈഫൈ കായംകുളം ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി മാർച്ച് ഡി വൈഫൈ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എസ് സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർക്കല എസ് എൻ കോളേജിന് മുന്നിൽ ഡി വൈഫയുടെ സമരം ആർ എസ് എസിന് പരിശീലനം നൽകാൻ വേദി ഒരുക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം മാനേജ്മെന്റിനും പ്രിൻസിപ്പലിനും വരെ നടപടി വേണമെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വട്ടപ്ലാമുട് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആരംഭിച്ച് എസ് എൻ കോളേജിന് മുന്നിൽ മാർച്ച് എസ് എൻ കോളേജിന് മുന്നിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു മാർച്ച് ഡി വൈഫൈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രമോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏലക്കയ്ക്ക് തല തറവില നിശ്ചയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒറ്റയാൾ സമരവുമായി കർഷകൻ ഇടുക്കി രാജക്കാട് സ്വദേശിയായ സി കെ വിജയനാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത് ഏലക്കയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തറവില നിശ്ചയിച്ച് ഇടുക്കിയിലെ ഏലം മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് വിജയന്റെ ആവശ്യം മേഖല കനത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോഴും സർക്കാരോ സ്പൈസസ് ബോർഡോ കർഷകർക്കായി അനുകൂല നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതിലാണ് പ്രതിഷേധം ഏലയ്ക്കായിക്ക് തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്ന് സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ ബോർഡ് ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല നിലവിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഏലത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി വില ഈ പ്രദേശത്ത് ശരിക്കും ഈ കച്ചവടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇതിന്റെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ലോബികളുടെ ഒരു ഇടപെടലാണ് ഈ വില കുറഞ്ഞെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏലത്തിന് തറവില നിശ്ചയിക്കുന്നതുവരെ വ്യത്യസ്ത സമര രീതികൾ തുടരാനാണ് എൻ സി പി ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ സി കെ വിജയന്റെ തീരുമാനം കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അധികൃതർക്ക് നിരവധി നിവേദനങ്ങളും വിജയൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജാക്കാട് ദേശീയപാത വളാഞ്ചേരി കഞ്ഞിപ്പുരയിൽ വാഹനാപകടം ഡ്രൈവർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു കോട്ടക്കൽ നിന്നും വളാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മിൽമേട ലോറിയിലാണ് ആദ്യം വാഹനം ഇടിച്ചത് പിന്നീട് കോഴിക്കോട് നിന്നും തൃശ്ശൂരേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ്സിൽ പിടിച്ചു അപകടത്തിൽ വാനും ലോറിയും തലകീഴായി മറിയുകയും ബസ്സിന്റെ മുൻഭാഗ
കാർഷിക കേരളം ഇടുക്കിയിൽ ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷിയിൽ വിജയം കൊയ്ത് കർഷകർ തോപ്രാംകുടി തുരുത്തിപ്പള്ളി എബി ഇമ്മാനുവലാണ് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ മത്സ്യകൃഷിയിൽ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചത് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് എബി മത്സ്യകൃഷി ഇറക്കിയത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും മത്സ്യകൃഷി ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ് പക്ഷേ സ്ഥലം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് വലിയ തുക മുതൽ മുടക്കിയുള്ള മത്സ്യകൃഷിക്ക് അധികമാരും ധൈര്യപ്പെടാറില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കിയിലെ യുവ കർഷകൻ എബി ഇമ്മാനുവൽ മത്സ്യകൃഷി ഇറക്കിയത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അമ്പത് സെന്റ് വീതമുള്ള രണ്ട് കുളങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയാണ് എബിയുടെ കൃഷി ജൈവ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് മീനുകൾക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വിഷാംശമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ മത്സ്യങ്ങളാണ് എബിയുടെ കുളങ്ങളിൽ വളരുന്നത് ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയിൽ ഇഫ്റ്റിൻ പോണ്ട് ഇതിൽ അൻപത് സെന്റ് രണ്ട് കുളങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഗിഫ്റ്റ് തിലോപ്പിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഗിഫ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡാം ഗോൾഡ് റെഡ് തിലാപ്പിയ ഗ്രാസ് കാർപ്പ് റോഹ് കട്ല ജയന്ത് ഗൗര എന്നീ ഇനങ്ങൾ കൂടി നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം ജൈവമായ കൃഷി രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറുമാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിളവെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആറുമാസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം മുതൽ നമുക്കൊരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെ തൂക്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ തൂക്കം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് വിൽക്കാനും ഈ ഒരു പദ്ധതി ആവശ്യത്തിന് നല്ലൊരു വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് കട്ല ഡാംഗോൾ ജയന്തി ഗൗര തുടങ്ങി വിശേഷപ്പെട്ട ഇനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് കൃഷി മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് തോപ്രാംകുടിയിൽ നടന്നു വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രദീപ് ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം തെരേസ രാരിച്ചൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തോപ്രാംകുടി കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളുടെ നവീകരണത്തിന് തുടക്കമായി നവീകരണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ആലുങ്കൽ കോളനിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി നിർവഹിച്ചു പൊതുജന പിന്തുണയോടെയാണ് കോളനികളുടെ നവീകരണം നടക്കുന്നത് കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ലക്ഷം വീട് കോളനികളാണ് നവീകരിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാർഡിലെ ആലുങ്ങൽ തടായി രണ്ടാം വാർഡിലെ കാരക്കുറ്റി കോളനികളാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്നത് കാരക്കുറ്റിയിൽ പത്ത് വീടും ആലുങ്ങലിൽ ഇരുപതോളം വീടുകളും നവീകരിക്കും ഇതിൽ പത്തെണ്ണം പൂർണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റി നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോളനികളിലുമായി റിപ്പയറിംഗ് ജോലികളും ഇന്റർലോക്കിടൽ സൌന്ദര്യവൽക്കരണം ഗേറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിന് പുറമെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കുന്ന ഫണ്ടും ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ആലുങ്ങൽ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ തേജ് ലോഹിത് റെഡ്ഡി നിർവഹിച്ചു പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷംലുലർ അധ്യക്ഷയായി അന്താരാഷ്ട്ര ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചും നടത്തിയ വിവിധ മത്സര വിജയികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ ശുചീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനകൾക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉപഹാരം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊടിയത്തൂർ ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൊല്ലങ്കോട് തൂക്കത്തിന് സമാപനം തൂക്കത്തിനായി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കുട്ടികൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയിരുന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് കൊല്ലങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് തൂക്ക നേർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വില്ലിൻമുട്ടിൽ കുരുതി തർപ്പണം നടത്തിയാണ് മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച പൂരം നടത്താൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയതോടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് പൂരപ്രേമികൾ വാദ്യ കലാകാരന്മാർക്ക് ഇതിൽ കവിഞ്ഞൊരു സന്തോഷമില്ലെന്ന് പെരുവനൻ കുട്ടന്മാരർ പറഞ്ഞു പൂരത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തൃശൂർ കോവിഡ് തീർത്ത പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഇത്തവണ പൂരം ആവേശമാക്കാനാണ് ഒരുക്കം മെയ് പത്തിനാണ് തൃശൂർ പൂരം അതിനു മുന്നോടിയായി എക്സിബിഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ പരമാവധി ആളുകൾ പൂരത്തിനെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് പൂരക്കാലം എത്തുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് മേളപ്രമാണി പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് ഒരു മഹോത്
അപ്പം തൃശ്ശൂപുരം വരാവരണത് ജനഹൃദയങ്ങളുടെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാദ്യ കലാകാരന്മാർ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൂരം അപൂർവമാണ് കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ പൂരമാണ് ഞങ്ങളുടെ മേൽവിലാസം നിലനിർത്തുന്നത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ പൂരം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇത്തവണ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് പൂരം വിപുലമാക്കി നടത്തുന്നതിന് അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കലക്ടറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ മന്ത്രിതല സമിതി യോഗം ചേർന്ന് അന്തിമ രൂപം നൽകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കൊല്ലം വെട്ടിക്കവല പഞ്ചായത്തിലെ മൂലംകുഴിയിൽ ഹൈടെക് അംഗനവാടി നിർമ്മിക്കും നാൽപ്പത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള അംഗനവാടിയുടെ സ്ഥലപരിമിതിയും ചോർച്ചയും കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഫണ്ട് സമാഹരണവും പൂർത്തിയായി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് അംഗനവാടി നിർമ്മിക്കുക നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന അംഗനവാടി കെട്ടിടത്തോടു ചേർന്നുള്ള രണ്ട് സെന്റ് വസ്തുവാണ് പുതിയതായി വാങ്ങുന്നത് ഫണ്ട് സമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ സമാഹരിച്ച തുകയും അംഗനവാടിക്ക് കൈമാറി ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന നിലയിൽ വലിയ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചക്കവരിക്കൽ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുരുമ്പേലിൽ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകർ മുൻകൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം കൊണ്ടാണ് പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ വസ്തു മേടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ തുകയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി പങ്കാളികളാകുന്നു എന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഒരു പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടുത്തെ ഈ അംഗൻവാടിയുടെ പുതിയ വസ്തു മേടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനായുള്ള മുഴുവൻ തുകയും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചതായി അധ്യാപിക പറയുന്നു വളരെ സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് സാധിക്കുമെന്ന് ഒട്ടും കരുതിയില്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ അംഗൻവാടി തന്നെ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എം എൽ എ ഓടി നമ്മൾ ആ സജഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു തരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇരുപതോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അംഗനവാടിയിൽ സ്ഥലപരിമിതിയും ചോർച്ചയും പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ന്യൂസ് സിറ്റി കൊട്ടാരക്കര കാസർഗോഡ് പീലിക്കോട് വയൽ ഗവൺമെന്റ് വെൽഫെയർ എൽ പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദിയുടെ നിറവിൽ നാടിന് അക്ഷര വെളിച്ചം പകർന്ന വിദ്യാലയത്തിന്റെ ശതാബ്ദി വിപുലമായി ആഘോഷിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഡിസംബർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലാണ് വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മലബാർ സ്കൂൾ എന്നായിരുന്നു പേര് പിന്നീട് ഹരിജൻ വെൽഫെയർ സ്കൂളായി കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തെക്കൻ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു വിദ്യാലയം നൂറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നൂറ് പരിപാടികളാണ് സംഘാടക സമിതി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമോത്സവം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത് ഓരോ മാസവും നമ്മുടെ മർത്തകളി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ വിശ്വചന്ത അങ്ങനെ കലാകായിക മേളകൾ അങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ സമാപന ദിവസം സമൂഹ സത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സംഘാടക സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ കുടുംബ സംഗമം നാടൻ കലാമേള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഗുരുവന്ദനം കലാകായികമേള തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ട വിദ്യാലയത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷം നാടിന്റെ ഉത്സവമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പിലിക്കോട് ഇടുക്കി സേനാപതി തലയങ്കാവ് കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമായി പ്രദേശവാസികളായി എൺപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടുക്കി സേനാപതി പഞ്ചായത്തിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശമാണ് തലയങ്കാവ് മെത്താപ്പ് മേഖല ഏലത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന തോടുകളിലെ ജലമായിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ ഏക ആശ്രയം വേനൽ കടുത്താൽ തോടുകളിലെ വെള്ളവും കിട്ടാക്കനിയാകും മേഖലയിലെ എൺപതോളം കുടുംബങ്ങളുടെ കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു കുടിവെള്ള പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നത് സേനാവതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടും അടക്കം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് മേഖലയിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചത് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങി കുളം നിർമ്മിച്ചു അനുബന്ധമായി ടാങ്കും മോട്ടോർപ്പുരയും ഒരുക്കി മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും വീടുകളിലേക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷനും സ്ഥാപിച്ചു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എൻ മോഹനൻ നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തിലോത്തമ സോമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുങ്കണ്ടം വേനൽ മഴയിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടമായി ദുരിത ജീവിതം അനുഭ
ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് പുറത്തു ചാടുകയും ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ വാർഡ് മെമ്പറെയും ആൾക്കാരെയെല്ലാം വിളിച്ച് അറിയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ അന്നേരം തന്നെ വരികയും ഞങ്ങളെ അടുത്തുള്ള പകൽ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ഇതിനോട് ഇങ്ങനെ ഷെഡ് വീണയിലെ കുറച്ച് നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കൂലിവേലക്കാരാണ് മാർട്ടനും ഷൈജയും അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയാണ് ഇവർക്ക് ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ശുചിമുറി പോലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ മഴയിൽ നനഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഉപയോഗശൂന്യമായി ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതർ കർണ കാട്ടണമെന്നാണ് മാർട്ടിനും കുടുംബത്തിനും പറയാനുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെടുങ്കണ്ടം മൂന്നാർ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ നവീകരണം പൂർത്തിയായി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ആധ്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് കെട്ടിടം നവീകരിച്ചത് ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിക്കും അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കമുള്ള കായിക താരങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്നതിനാണ് മൂന്നാറിൽ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അഭാവം മൂലം കുട്ടികൾ പരിശീലനം നടത്താൻ എത്തിയിരുന്നില്ല ഇതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുകയും കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ജിംനേഷ്യം അടക്കം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കോടിയെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിംനേഷനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും മറ്റ് മെസ്സ് അടക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്നീടും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി മൂന്നാറിൽ വിവിധ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പരിപാടിയിൽ ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം അനസ് ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ നാട്ടുവർത്തമനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം